Часть третья, глава первая. Бородинское сражение с последовавшими за ним занятием Москвы и бегством французов без новых сражений есть одно из самых поучительных явлений истории. Все историки согласны в том, что внешняя деятельность государств и народов в их столкновениях между собой выражается войнами что непосредственно вследствие больших или меньших успехов военных увеличивается или уменьшается политическая сила государств и народов. Как ни странно исторические описания того, как какой-нибудь король или император, поссорившись с другим императором или королем, собрал войско, сразился с войском врага, одержал победу, убил три, пять, десять тысяч человек и вследствие того покорил государство и целый народ в несколько миллионов. Как ни непонятно, почему поражение одной армии, одной соты и всех сил народа заставило покориться народ. Все факты истории, насколько она нам известна, подтверждают справедливость того, что большие или меньшие успехи войска одного народа против войска другого народа – суть причины или, по крайней мере, существенные признаки увеличения или уменьшения силы народов. Войско одержало победу, и тотчас же увеличились права победившего народа в ущерб побежденному. Войско понесло поражение, и тотчас же по степени поражения народ лишается прав, а при совершенном поражении своего войска совершенно покоряется. Так было по истории с древнейших времен и до настоящего времени. Все войны Наполеона служат подтверждением этого правила. По степени поражения австрийских войск Австрия лишается своих прав и увеличиваются права и силы Франции. Победа французов под Йеной и Аурштетом уничтожает самостоятельное существование Пруссии. Но вдруг в 1812 году французами одержана победа под Москвой. Москва взята. И вслед за тем, без новых сражений, не Россия перестала существовать, а перестала существовать 600-тысячная армия, потом наполеоновская Франция. Натянуть факты на правила истории, сказать, что поле сражений в Бородине осталось за русскими, что после Москвы были сражения, уничтожившие армию Наполеона, невозможно. После Бородинской победы французов не было ни одного не только генерального, но сколько-нибудь значительного сражения, и французская армия перестала существовать. Что это значит? Ежели бы это был пример из истории Китая, мы бы могли сказать, что это явление не историческое. Лазейка историков, когда что не подходит под их мер. Ежели бы дело касалось столкновения непродолжительного, в котором участвовали бы малые количество войск, мы бы могли принять это явление за исключение. Но событие это совершилось на глазах наших отцов, для которых решался вопрос жизни и смерти Отечества. И война эта была величайшая, из всех известных войн. В период кампании 1812 года от Бородинского сражения до изгнания французов доказал, что выигранное сражение не только не есть причина завоевания, но даже и не постоянный признак завоевания. Доказал, что сила, решающая участь народов, лежит не в завоевателях, даже не в армиях и сражениях, а в чем-то другом. Французские историки, описывая положение французского войска перед выходом из Москвы, утверждают, 
что все в Великой Армии было в порядке, исключая кавалерии, артиллерии и обозов. Да, не было фуража для корма лошадей и рогатого скота. Этому бедствию не могло помочь ничто, потому что окрестные мужики жгли свое сено и не давали французам. Выигранное сражение не принесло обычных результатов, потому что мужики, карп и влас, которые после выступления французов приехали в Москву с подводами грабить город и вообще не выказывали лично геройских чувств, и все бесчисленное количество таких мужиков не везли сено в Москву за хорошие деньги, которые им предлагали, а жгли его. Представим себе двух людей, вышедших на поединок с шпагами по всем правилам фехтовального искусства. Фехтование продолжалось довольно долгое время. Вдруг один из противников, почувствовав себя раненым, понял, что дело это не шутка, а касается его жизни, бросил свою шпагу и, взяв первую попавшуюся дубину, начал ворочать ею. Но представим себе, что противник, так разумно употребивший лучшие и простейшие средства для достижения цели, вместе с тем воодушевленный преданиями рыцарства, захотел бы скрыть сущность дела и настаивал бы на том, что он по всем правилам искусства победил на шпагах. Можно себе представить, Какая путаница и неясность произошла бы от такого описания происшедшего поединка. Фехтовальщик, требовавший борьбы по правилам искусства, были французы. Его противник, бросивший шпагу и поднявший дубину, были русские. Люди, старающиеся объяснить все по правилам фехтования, историки, которые писали об этом событии. Со времени пожара Смоленска началась война, не подходящая ни под какие прежние предания войны. Сожжение городов и деревень, отступление после сражений, удар Бородина и опять отступление, оставление и пожар Москвы, ловля мародеров, переимка транспортов, партизанская война – все это были отступления от правил. Наполеон чувствовал это. И с самого того времени, когда он в правильной позе фехтовальщика остановился в Москве и вместо шпаги противника увидал поднятую над собой дубину, он не переставал жаловаться Кутузову и императору Александру на то, что война велась противно всем правилам как будто существовали какие-то правила для того, чтобы убивать людей. Несмотря на жалобы французов о неисполнении правил, несмотря на то, что русским высшим по положению людям казалось почему-то стыдным драться дубиной, а хотелось по всем правилам стать в позицию четвертую или третью, сделать искусственные выпадения в первый – и так далее. Дубина народной войны поднялась со всей своей грозной и величественной силой, и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупой простотой, но целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибла все нашествие. И благо тому народу, который не как французы в 1813 году, отсалютовав по всем правилам искусства и перевернув шпагу и фесом, грациозно и учтиво передает ее великодушному победителю. А благо тому народу, который в минуту испытаний не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотою и легкостью 
поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменяется презрением и жалостью.